Bonjour Alors je vous retrouve cette semaine et j'avais envie de vous tourner une vidéo avec ma routine du soir. C'est aussi parce que j'ai pas mal eu de boulot, donc j'ai pas vraiment eu le temps de bosser autant que je veux mes prochaines vidéos. Donc là j'ai quelques jours de repos, ça va me permettre un peu de travailler tout ça et de vous présenter quelque chose de correct ensuite. Alors ma routine du soir est un petit peu plus longue que celle du matin. Donc je vais commencer par, un, par me démaquiller, donc là euh, ce que j'ai sur le visage, euh, on est au max de, du maquillage que je peux avoir. Je ne me maquille pas beaucoup, des fois même je me maquille euh, pas du tout ou juste les yeux et pas le teint. Euh, le teint, je vous avouerai que je le fais pas très souvent finalement, de moins en moins souvent. Donc j'ai du fond de teint, euh, un fond de teint 100% pur, euh, j'ai une poudre, euh, de l'anti-cerne, euh, du liner, euh, du mascara et du euh, crayon à sourcils. Voilà. Voilà pour ce que j'ai. Et donc, je vais euh, vous montrer aujourd'hui le double nettoyage avec le, euh, le Unveil de Mahalo. Voilà. Donc, avec sa magnifique couleur verte. Donc, c'est un, un démaquillant euh, à l'huile. Bon, je vous en ai parlé... Euh, dans ma revue sur les baumes. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Voilà, je prends ça et ça va suffire amplement à faire euh, mon visage. Donc, je vais venir le masser. Alors, effectivement, donc je ne fais pas partie, euh, comme m'a dit euh, Julie, des extraterrestres <rire> à qui ne piquent pas, pas les yeux. Malheureusement, je vous avoue que j'aurais bien aimé. Donc, euh, ce que je fais pour quand même pouvoir l'utiliser, c'est que déjà, je fais tout le, le teint d'abord. Et puis, euh, je ferai euh, les yeux en dernier. Alors, j'ai remarqué qu'il me pique, en fait, surtout quand euh, au moment du rinçage. Euh, sinon, avant, quand je l'applique sur les yeux, ça ne me, ça me pique pas plus que ça. Mais au rinçage, il doit un peu glisser, euh, glisser dans les yeux. Donc voilà, c'est un nettoyant qui sent très bon. Le cacao citronné ou le citron euh, cacaoté, je ne sais pas <rire> en quel sens. Et il démaquille évidemment euh, très très bien. Donc je prends bien le temps pour faire partir bien le mascara. Le liner part plutôt bien, mais le mascara, des fois, c'est un peu, un peu plus long. Voilà. Donc euh, maintenant, je vais vous montrer un petit peu juste le... La manière dont il s'émulsionne. Voilà. Alors là, c'est insupportable, ça me coule sur les bras. Normalement, je fais ça au lavabo, en fait, et là, je ne suis pas au-dessus de mon lavabo. Voilà, je déteste que ça me coule sur les bras. Je ne sais plus qui j'ai entendu dire, dire ça aussi. C'était euh, Sophie, de Maona Blue Sophie. Je crois qu'elle déteste ça aussi. Voilà. Donc, je vais finir de, de me rincer le visage. Et puis je vous retrouve après. Hop, voilà, donc j'ai rincé mon visage. Là, je l'ai laissé euh, volontairement humide parce que je vais me nettoyer le visage ensuite avec un, un savon pour le visage donc que j'ai trouvé euh, au salon euh, Zen et Bio auquel je suis allée euh, il y a quelques temps. Euh, j'ai été euh, très attirée par euh, bon déjà sa compo qui est tout à fait tout à fait clean euh, et puis le fait euh, la texture vous allez voir il a une texture je trouve extrêmement particulière donc voilà alors, je sais pas si vous allez voir euh, ici je vais essayer d'en prendre sur mes doigts voilà et là vous voyez il est assez euh presque euh, élastique, un peu gluant. Et donc c'est un savon pour le visage qu'on va venir euh, appliquer sur peau humidifiée. Voilà, il ne mousse pas vraiment, il fait une sorte de petite, euh, de petite euh, crème. Il sent 
Ils sont les herbes... Je ne saurais pas trop vous dire lesquelles, mais c'est très agréable comme odeur. Je vous ferai une revue un petit peu plus euh, détaillée sur le produit, peut-être sur... Euh, peut-être que je ferai ça pas en vidéo, mais euh, sur Instagram, je sais pas, je verrai. Et donc voilà, une fois qu'on l'a bien, euh, bien massé, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir le rincer. Alors après, ce que j'avais pas vu euh, avant de l'acheter, c'était... Enfin, euh, je l'avais pas vu, je l'avais pas compris aussi dans l'explication du, du monsieur euh, qui m'a vendu ça. Euh, c'était qu'il est à base en fait de, de savon. Alors, euh, du saponifié à froid et tout ça, mais il y a quand même une base de savon. Et c'est un nettoyant que je ne peux pas utiliser euh, tous les jours parce qu'il est quand même un peu, euh, je trouve, un peu costaud. Euh, voilà, il va laisser la peau vraiment, euh, vraiment bien propre, bien crissante. Alors, celle euh, qui adore ça, euh, bah, voilà, ça vous plaira. Euh, c'est un produit français aussi euh, de fabrication. Je crois que c'est fabriqué à côté d'Angers, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, je pense que c'est euh, quelque chose qui peut vous plaire si vous aimez le côté bien, bien euh, propre. Euh, moi voilà je trouve ça un petit peu euh, agressif pour la peau donc je rince ça et puis je, je me retrouve donc voilà je l'ai rincé et pendant que j'étais en train de le rincer euh, j'étais en train de me dire que euh, bah, il y a quand même plein d'huile dedans donc je pense pas qu'il soit euh, hyper euh, abrasif euh, mais c'est vraiment la quand on finit de le rincer quand on a éliminé toute la matière parce que tout le temps du rinçage c'est doux on sent que c'est huileux quoi et euh, c'est à la fin, ça fait vraiment, euh, ça crisse, ça crisse sous les doigts. Et euh, voilà, moi j'aime pas trop euh, cette sensation. Bon, par contre, on a la peau, on, voilà, on sent qu'elle est propre, il n'y a pas de problème. Mais euh, voilà, c'est la sensation que j'aime pas. Bref. Ensuite, je vais me brumiser le visage avec euh, une une brume que j'avais achetée en petit format, la brume Lio et qui sent euh, très très bon, alors euh, le bois de santal, le, le blue tansy, euh, enfin, voilà, c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup, et euh, j'avais acheté le format 30 ml, mais euh, oui, j'avoue que j'ai eu la main un peu lourde, parce qu'elle est tellement agréable, voilà, donc euh, effectivement je ne mets pas juste 2-3 euh, pompes, quoi. et voilà, c'est vraiment, euh, vraiment une brume euh, très très agréable. Je vais enchaîner euh, avec le sérum euh, pré-sérum hydratant de Josh Rosebrook, donc qui est un sérum que j'utilise de, depuis déjà un, un bon moment et euh, je le mets euh, pas forcément le soir. Je peux aussi le mettre le matin, ça dépend. Euh, généralement, euh, avant les grosses journées de boulot, euh, je le mets le matin aussi parce que je trouve que vraiment il, il laisse la peau euh, hydratée euh, quasiment euh, toute, mes, je, toute ma journée. Donc euh, je fais des journées, euh, en gros, entre ma routine du matin et du soir, il y a 14-15 heures qui s'écoulent, euh, dont 12 heures où je porte le masque. Et, euh, et je trouve que la peau me tiraille moins qu'avec euh, d'autres euh, pré-sérums. Alors, je vais essayer de montrer la texture... Si je peux, c'est approximatif, hein, mon histoire. Là. Voilà, donc c'est quelque chose euh, d'un peu à queue. Euh, à queue, j'ai lifié très légèrement. Et voilà, je vais venir l'appliquer sur le visage sans attendre que la brume ait pénétré. En tapotant. Bon, l'odeur, euh, bon, voilà, <rire> je ne suis pas... Je ne suis pas conquise absolument par son odeur, mais est, elle n'est pas dérangeante. C'est assez euh, très légèrement fleuri euh, entre les fleurs les herbes. Voilà. Ensuite, je vais attendre que, que là le sérum ait bien pénétré. Euh, parce qu'après, je vais venir appliquer un sérum aux acides de fruits. Donc, J'essaye toujours d'avoir un sérum aux acides de fruits dans ma, dans ma routine du soir. Euh, parce que j'ai remarqué que ma peau euh, y répond très favorablement, ça va venir vraiment euh, affiner le, le grain de peau et permettre, euh, permettre aussi de lutter contre, contre les imperfections. Et vu que moi c'est mon, mon gros challenge, ça est l'hydratation. Euh, donc euh, j'essaye je, toujours d'avoir un sérum aux acides de fruits dans ma routine. Donc celui que j'utilise en ce moment, c'est euh, le sérum Prisme 
d'herbivores. On le voit pas bien parce que c'est très très blanc. Euh, voilà, c'est un sérum qui est à queue. Voilà, vraiment presque comme de l'eau euh, quand on le voit. Et puis, en fait, ensuite, quand on va venir l'appliquer sur le visage, alors j'en mets euh, 3 ou 4 gouttes, on va venir l'appliquer sur le visage et on sent quand même qu'il y a une matière. C'est très bizarre parce que ça fait ça fait pas huileux, ça fait pas euh, presque comme si euh, je sais plus je sais plus sa compo, je sais plus s'il y a de l'aloe vera dedans. Ah non, il y a peut-être de la glycérine. Je vérifierai, c'est pareil, je vous en ferai une revue euh, une revue détaillée euh, quand j'aurai un peu plus de de recul euh, sur son sur son action. Bon. Déjà, ça fait euh, peut-être deux semaines que je l'utilise et j'ai déjà l'impression que, que je vois des effets. Mais bon, euh, je vais attendre un petit peu euh, pour vous en parler plus. Alors, pour continuer, je vais venir euh, mettre mon contour des yeux euh, du soir. Donc, je vais appliquer le, le baume sublime de Coco, euh, qui est vraiment, euh, pour moi, je trouve génial en contour des yeux. Voilà, J'en prends vraiment un tout petit peu. Non, et encore là, j'en ai pris trop en fait pour faire les deux yeux. Mais j'aime bien, euh, voilà, j'aime bien mettre, euh, mettre la quantité. Puis je vais venir le masser. Alors moi, je mets même sur les paupières. Je sais plus où j'avais entendu que fallait pas mettre. Euh sur les paupières, mais euh, en même temps, je me dis, sinon, euh, je, je leur mets jamais rien à mes paupières, et euh, voilà, il y a de la peau, hein, c'est comme partout. Ça reste le contour des yeux, donc euh, je sais pas. Si, si, si vous savez, vous, pourquoi on... Voilà, on, on peut entendre euh, des fois qu'il faut pas mettre euh, sur les paupières. Voilà, ça m'intéresse. Une fois que j'ai mis mon contour des yeux, alors je vais me laver les mains, parce que je suis un peu une maniaque du lavage de mains entre les soins. Donc euh, là, voilà, ça va être coupé au montage, mais euh, voilà, j'ai tendance à me laver beaucoup les mains, parce que euh, là, il m'en reste un petit peu du, du baume sublime, et du coup, j'ai pas envie que ça se mélange avec les autres soins. Bon, bref, voilà, je suis un peu psychorigide du lavage de mains. Je vais ensuite venir appliquer en en combo un petit peu euh, deux produits qui sont pourtant pas de la même marque mais il s'agit du euh, Mukti euh, le sérum euh, Elixir Vital A dont je vous ai parlé euh, dans une précédente vidéo avec euh, je vais le coupler à l'élixir de Manuka de la marque Okoko donc ça c'est un produit que je découvre je ne le connaissais pas euh, ce produit de la marque et euh, bon, franchement, je, je l'adore. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, comment je mélange. Donc, déjà, je vais vous montrer euh, l'élixir vital A. Voilà, il va être comme ça, un petit peu euh, à queue et un peu gélifié. Et l'élixir de Manuka, c'est un sérum huileux, en fait. Voilà, une huile absolument magnifique. Elle est un, une belle couleur ambrée euh, que je trouve, euh, moi, très, très jolie. Euh, ah oui, alors l'odeur. L'odeur. L'odeur est particulière. Je pense, euh, j'ai cru lire euh, par endroit que euh, ça avait déplu euh, à certains, certaines. Je peux comprendre complètement. Après, je vous avoue que euh, moi, si un produit, il est vraiment efficace sur ma peau, euh, voilà, je peux faire un peu l'impasse sur l'odeur. Bon, l'odeur me répugne pas, c'est juste la première fois que je l'ai utilisé, j'ai quand même été euh, surprise, je ne saurais pas vous expliquer ce que ça sent. Un petit peu les épices, euh... ben, je sais pas, je ne saurais pas trop vous dire, euh, j'ai un peu du mal des fois à mettre des noms sur, euh, sur les odeurs, parce que je n'ai pas, euh, enfin, voilà, pas 10 ans d'expérience en green beauty et en plantes, donc euh, c'est un peu compliqué pour moi, vous m'excuserez. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir prendre, je mets dans ma main, euh, voilà, trois gouttes, euh, trois gouttes de l'élixir vital A, donc voilà, tac, à peu près ça. 
auquel je vais venir ajouter trois gouttes de l'élixir de Manuka. Donc voilà, ça fait un petit, un petit mélange comme ça. Je mélange dans mes mains. Et ensuite, je viens appliquer sur le visage. Alors pourquoi est-ce que je fais ça Parce que euh, le sérum huileux, euh, vu que j'utilise un baume après, j'ai pas envie de laisser que ça sur la fin. Et au début, j'avais peur qu'il ne comment qu pénètre pas assez, en fait, que ça fasse justement comme une huile visage. Donc, il pénètre euh, beaucoup plus rapidement en le mélangeant à un sérum à queue. Mais finalement, parce qu'il y a aussi des soirs où j'utilise euh, seul l'élixir de Manuka, là j'en mets euh, 4 gouttes, quoi, 4 ou 5 gouttes pour tout le visage. Et en fait, il, il pénètre quand même complètement. Moins vite si on le met tout seul, mais il pénètre quand même complètement. Bon, après, il ne fait pas la, la peau mate non plus, il hein, ne faut pas abuser, ça reste un sérum huileux, mais... Euh... Et donc, euh, l'élixir de Manuka, euh, oui, parce que j'oublie un peu de vous dire euh, sa fonction, parce que je me dis, dans ma tête, tout le monde connaît, mais en fait, euh, non, euh, pas du tout. Euh, il va lutter contre les imperfections. Voilà, ça va être sa, sa visée première. Donc euh, là, c'est un peu une routine, euh, c'est une routine hydratation imperfection alors que, que je fais. En même temps, voilà, j'ai un, un type de peau euh, mixte à imperfection. Bon, euh, voilà, j'essaye de... J'essaye de faire ce qu'il faut. Donc je tapote bien pour faire pénétrer. Et je vais juste attendre quelques minutes. Et puis je vous retrouve pour la dernière étape de la routine. Et donc en dernière étape de routine du soir, j'utilise un baume. Alors les baumes, je les utilise en fait depuis que j'ai découvert l'existence des baumes et le fait que même avec ma peau mixte, je pouvais en, en utiliser. Donc ce soir, je vais mettre le baume Tigresse de Earthwise Beauty. Voilà, dont je vous ai parlé aussi dans ma vidéo sur les baumes. Qui va être un baume de couleur euh, un petit peu jaune comme ça voilà même bien jaune là à l'image euh, est moins flashy en vrai euh, c'est un baume qui va être euh, antibactérien et qui va venir lutter contre les imperfections donc c'est exactement ce que je cherche euh, bon là aujourd'hui j'ai pas enfin voilà c'est pas j'ai pas follement euh, d'imperfections pas follement de boutons mais euh, j'avais quand même envie de, de l'utiliser et de vous parler de celui là Notamment parce que, euh, là vous voyez, je prends euh, cette quantité-là. Voilà, et en fait c'est énorme pour un baume. Euh, normalement j'ai besoin euh, même pas de la moitié de ça pour euh, faire tout mon visage. Mais alors d'une, j'ai remarqué qu'en fait euh, je commençais à bien aimer, euh, voilà, à bien de la matière à appliquer sur mon visage. Et puis c'est un baume qui, euh, il est très surprenant parce que, alors, je l'étale un peu comme ça sur mes mains. Et c'est un baume qui va être euh, très pénétré très vite et euh, avoir un rendu euh, assez mat. Et des fois, pour bien pouvoir le, le travailler sur tout le visage, j'aime bien quand même avoir, euh, voilà, avoir de, la quantité, euh, de la quantité à la base. Et oui, c'est très étonnant parce que euh, je trouve qu'il pénètre, euh, pénètre très rapidement. Bon, voilà pour euh, ma routine du soir. Euh, J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits, si j'ai omis de faire des choses, parce que c'est toujours... Euh, je trouve que l'exercice euh, de montrer ses routines, c'est assez difficile. Euh, je sais pas. Voilà, peut-être parce que je suis moins habituée que les autres vidéos, mais... Euh, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez euh, des commentaires, des questions, euh, voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis euh, à la semaine prochaine et prenez soin de vous.